আপনি যেমন তেমন সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স করুন মেরিল মিল্ক বাদ যা আপনাকে দেবে ফ্রেশ অ্যান্ড ইয়াং লুকিং স্কিন মেরিল মিল্ক সোপার ফ্রেশ মানে সুন্দর একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না রাস্তা পারাপারের সময় আপনার ডানে ও বামে ভালো করে দেখে নিন ফুট ওভার ব্রিজ থাকলে রাস্তা পারাপারে সেটি ব্যবহার করবেন যানবাহন চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন লাইসেন্স ছাড়া যানবাহন চালাবেন না ট্রাফিক আইন মেনে চলুন মনে রাখবেন সময়ের থেকে জীবনের মূল্য অনেক বেশি সচেতনতায় ভিডিও দিন রাত তিরানব্বই দশমিক ছয় এফএম রেডিও দিন রাত বলছিলাম যে ল্যাম্পোস্টের এই তৃতীয় ঘন্টায় এসে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে আপনার সঙ্গে আমার কথা হবে তো ঠিক রাত দশটা থেকে যে আড্ডাটা শুরু হয় যে গল্পটা শুরু হয় সেই গল্প করতে 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 তৃতীয় ঘন্টায় এসে যখন আমরা পৌঁছই তখন আমরা দেখা করতে চলে আসি আসলে গল্পটা যখন জমে ক্ষীর হয় তখন আমরা দেখা করতে চলে আসি তখন আমরা লাইভে এসে আড্ডা মারি এক্স্যাক্টলি আমি চলে এসেছি ফেসবুক লাইভে আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে দ্যাট ইজ রেডিও দিন রাত নাইন থ্রি পয়েন্ট সিক্স এফ এম অর্থাৎ আপনি আপনার ফেসবুকে লগ ইন করে সার্চে অপশনে গিয়ে যদি টাইপ করেন রেডিও দিন রাত নাইন থ্রি পয়েন্ট সিক্স এফ এম তাহলে আপনি আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজটা পেয়ে যাবেন আর সেখানটায় আসলেই আপনি এই ঝকঝকে তক তকে দুর্দান্ত লাইভটা দেখতে পাবেন রাইট সো সেই লাইভটাতে এসে কমেন্ট করবার মাধ্যমে আপনি করতে পারবেন আমার সঙ্গে এবং শেয়ার করতে পারবেন আপনার কথাবার্তাগুলো আর যদি ঠিক না আপনি আমাকে রেডিও এটি অন করে থাকেন তাহলে আপনি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ টেক্সট করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা হচ্ছে জিরো ওয়ান ডাবল সেভেন ডাবল সেভেন জিরো ডাবল সেভেন সিক্স নাইন জিরো ওয়ান ডাবল সেভেন ডাবল সেভেন জিরো ডাবল সেভেন সিক্স নাইন ওকে রাইট সো এই 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 নাম্বারটা আপনি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ টেক্সট করতে পারেন অথবা ফেসবুক লাইভ এসে আপনি কমেন্ট করতে পারেন কেমন ওকে সো চলুন আমরা ফেসবুক লাইভের কমেন্টে আসার আগে আমরা একটু একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপে যে টেক্সটগুলো এসে বসে আছে সেই টেক্সটগুলো থেকে একটু ঘুরে আসি ওকে এক বন্ধুকে দেখতে পাচ্ছি হাই ভাইয়া কেমন আছো হাই ভালো আছি তুমি তোমার নাম লিখো নি হোয়াটসঅ্যাপে কী সর্বনাশ যারা যারা একটু হোয়াটসঅ্যাপ করবা একটু কষ্ট করে নামটা লিখো না নাম না লিখলে কী করে বুঝবো কোন বন্ধু টেক্সট করতেছে বলো 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 ওকে তারপর দেখতে পাচ্ছি রিপাকে এই না একদম না হরর শোয়ের কি দরকার বলো তো খুব ভয় পায় আচ্ছা ওকে খুব ভয় পাও ওকে সো আমরা অনেকগুলো রিকোয়েস্ট পেয়েছি হরর শো করো ভূতের গল্প বলো ভৌতিক শো করো রাতের বেলা আবার এদিকটাতে আরেকটা টেক্সট পাচ্ছি প্লিজ হরর শো করো না ভয়ে 
হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে অস্থির হয়ে যাব সো আমরা জানি না আসলে কী হবে বাট অলরেডি হরর শোয়ের ব্যাপারে আমরা কথা বলে ফেলেছি এরবার যদি হরর শো অ্যালাউড হয়ে যায় আমরা হরর শো করব আমরা রাতের বেলা সেই প্রেতাত্মার গল্প শোনাবো যে এক অমাবস্যার রাতে ট্রেনের নিচে ছাপিয়ে পড়েছিল সেই প্রেতাত্মার গল্প তোমাকে আমরা শোনাবো আমরা শুনব কি এমন ঘটেছিল তার জীবনে যে এক যেই কারণে সে তার অদ্ভুত সুন্দর জীবনটাকে বলিদান করল ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে সো আর যদি অ্যালাউ না করে তাহলে করবো না মানে ম্যানার্স না যদি আমাদেরকে এসে বলে যে হ্যাঁ তোমাদের হরস করতে আমরা করবো হরস নো ওকে লাভ ইউ ম্যান আই লাভ ইউ টু আর রাইট একটু ফেসবুক লাইভের কমেন্টে যাব সৈকত বর্মন গল্প হে হাও গল্প গল্প অনেকক্ষণ পরে এসে জয়েন করলো বাট আমাদের গল্প কিন্তু চলছে একদম শুরু থেকে তাই না ওকে নাবিলা ইসলাম হাই ফিসু হাই নাবিলা কী অবস্থা কেমন আছো ফার্স্ট কমেন্ট কংগ্রেচুলেশনস গল্প কংগ্রেচুলেশনস রেড ভেলভেট কেক আর রাইট আই লাভ দিস কেক রেড ভেলভেট মূলত আম নট এ কেক ফ্যানাটিক বয় আমার ওই কেক পেস্ট্রিজের প্রতি খুব বেশি নেশা নাই আমার ব্রাউনই ভাল লাগে রেড ভেলভেট ভাল লাগে চিজ কেকস মজা লাগে সো নাইস চয়েস কেউ যদি আমাকে বলতো চেরি কেক পছন্দ হইতো না আসলে ওকে সুমাইয়া পাটোয়ারি তানভি রেড কিং কেমন আছো খুব ভালো সেই তানভি তুমি কেমন আছো ও মা রেডে ফিদাকে কি সুন্দর লাগতেছে ওই 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 রে ওহ না আমাকে সুন্দর লাগে না কোন কালারটাতে আমাকে সুন্দর লাগে না কবে সে আমি রেড পুরি ইয়েলো পুরি হোয়াইট পুরি ব্ল্যাক পুরি আমাকে সবসময় সুন্দর লাগে তোমাকে এসে বলতে হবে ফিদাকে সবসময় শুনতে লাগে ওয়াও কি বলো স্পেসিফিক করে ধরো ওকে অনিশা রহমান হ্যালো হ্যালো অনিশা কী অবস্থা কেমন আছো হাই ব্রো অনেক সুন্দর লাগছো থ্যাংক ইউ সো মাছ দিদার ভাই থ্যাংক ইউ হাই ব্রো জয়েন হয়ে গেলাম বাট কতক্ষণ থাকবো জানি না নো ওয়ারিজ অ্যান্ড ওয়েলকাম মেরি ওয়েলকাম লাইভটাতে আমার ডিপি তোমার শার্ট মিলে গেছে ওয়েট তোমার ডিপি ওটা না গোলাপি কালার ওটা পিঙ্ক না দ্যাট ইস পিঙ্ক দিস রেড সে তোমরা কী মনে করো ছেলেটা কালার চেনে না ইউর র আমি অনেক কালার চিনি তো তুমি পিঙ্ককে রেড বলে চালাইতে পারো না আমার রেডকে পিঙ্ক বলে চালাইতে পারো না নো আমি জানি না তোমার ডিপি রোডের কালারটা অ্যাকচুয়ালি কি বাট ফিল্টার্স বা যে কোনো একটা কারণেই হোক না কেন ওটা পিঙ্ক দেখাচ্ছে আর রাইট জানা যারা জানা যারা লাইফটা এখনও শেয়ার করো নাই দুষ্টে আমি করো না লাইফটা শেয়ার করে দাও আর না হলে হচ্ছে কমেন্ট বক্সে এসে ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন করো টুটু টুটু করে মেনশন করে দাও কারণটা হচ্ছে যত বেশি বন্ধু আড্ডায় তত বেশি মজা তত বেশি ফান রাইট ওকে অনিশা এই তো এই তো ভালো মেয়ে লক্ষ্মী মেয়ে সবাইকে মেনশন করছে ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন করছে ডু ইউ রাইট ওকে তানভি কি লিখেছে রাত তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে আয় রাত তোদের ডাক দিয়েছে ফিদার শোয় ও নাইস থ্যাংক ইউ তোমার ভয়েস শুনলে আর ভয় ভয় লাগবে না এই এই আমি ফেল অলরেডি মানে যদি হরর শো হয় তাহলে আমার আমার কথাবার্তা বাদ মানে আমি সেই শো করতে পারবো না কারণ আমার ভয়েসে যদি ভয়ই না লাগে তাহলে তো হবে না বাট আমার ধারণা আমি হরর শো করলে ভয় হাতটা করে ফেলবা ওকে রেড কালারই সুন্দর লাগছে লাগে না কবে বলো আই ওয়ান্ট হরর শো নাবিলা নাবিলা থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্য অপিনিয়ন আমরা যা আচ্ছা তোমরা না এরকম হরর শো হরর শো করো না প্লিজ কারণ আমরা জানি না আদৌ হরর শো হবে কি না কিছু আমরা তোমাদের টেক্সট শুধু পৌঁছতে পারি আর তো কিছু না তারপর তো বাকি কাজ সমস্ত কিছু অনেক অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করে আসলে একটা শো শুরু করা হয় রাইট সো অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা হবে অনেক কাটা ছেড়া হবে অনেক অপারেশন হবে তারপর ডিসাইড করা হবে আদৌ সেই শোটা শুরু হবে কি হবে না হবে কি হবে না রাইট ওকে ওকে প্রতীক্ষা চলে এসছে হ্যালো প্রতীক্ষা কী অবস্থা কেমন আছো দেখতে পাচ্ছি সঞ্জিত আক্তার অথই এই তো চলে আসছি ওয়েলকাম ওয়েলকাম ফাতেমা হক হাই হাই আমি বি লেট করে ফেলছি হ্যাঁ এখন তোমার তো পানিশমেন্ট হবে দরজার বাইরে দাঁড়া থাকলে পাঁচ মিনিট ওয়েলকাম ফাতেমা ওয়েলকাম দ্য লাস্ট উচি হা হাই 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 দেখি তন্ময় হাসান কি লিখলো এটা দশ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে ত্রিশ হাজার টাকা উপার্জন করা ছেলেটাকে আজকের সমাজে সবাই বলে হ্যাঁ ছেলেটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু তিন লক্ষ টাকা পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করার পর যেই ছেলেটা সমপরিমাণ টাকা উপার্জন করে অর্থাৎ ত্রিশ হাজার টাকা উপার্জন করা সেই ছেলেটাকে এই সমাজ বলে এখনও ছেলেটা দাঁড়াতে পারল না শেষ পর্যন্ত ব্যবসা 
যে ছেলেটা তার উপার্জন শুরুই করে হারাম দিয়ে এই সমাজ তাকে করে পুরস্কৃত আর যে ছেলেটা তার উপার্জন শুরু করে হালাল দিয়ে সেই সমাজ তাকে উপেক্ষা করে বর্তমান সমাজ হারামকে মূল্যায়ন করে হালালকে নয় অথচ ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্তই হলো হালাল উপার্জন আর রাইট যে ঘটনার কথা তুমি বলছো অ্যাকচুয়ালি সেটা হচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো হয় বা তোমার সঙ্গে তন্ময় হাসান সব সময় এই ঘটনা ঘটে আমি আমি সেটা অ্যাকচুয়ালি বিশ্বাস করি না বিকজ দে আর স্টিল সাম পিপল দে আর স্টিল সাম হিউম্যান বিং যারা ভালোটাকে সমর্থন করে ভালোটাকে সাপোর্ট করে তা না হলে কিন্তু পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত দেখো ঝামেলাটা কি যেন সেটা হচ্ছে পৃথিবীতে অজস্র ভালো মানুষ আছে ভালো কাজের অজস্র প্রশংসাকারী আছে ভালো কাজের উৎসাহ প্রণেতা অনেক মানুষ আছে কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে তারা সব সময় সামনে আসেন না তারা একত্র হয়ে দল তৈরি করেন না সামনে আসে শুধুমাত্র খারাপ মানুষগুলো শুধুমাত্র দুষ্ট মানুষগুলো সেই দুষ্ট চক্রটা আমাদের সামনে আসে দেখো দুষ্ট চক্র অর্থাৎ সেই খারাপ মানুষেরা একটা ইউনিটি তৈরি করে ফেলেছে একটা দল তৈরি করে ফেলেছে এবং তারা সামনে আসছে যার কারণে আমরা খারাপ মানুষগুলোকে সবচেয়ে বেশি সামনে করে দেখি বিশ্বাস করো যদি পৃথিবীতে শুধু খারাপ মানুষ থাকতো এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত আমি তুমি খারাপ মানুষটাকে বেশি দেখছি বলে আমি তুমি খারাপটাকে বেশি দেখছি বলে খালি খারাপটাই হচ্ছে সেরকম নয় এই পৃথিবীতে অজস্র ভালো জিনিস হচ্ছে এবং ভালো জিনিসটাই আসলে সবচেয়ে বেশি করে হচ্ছে তার কারণেই পৃথিবীটা এখনও টিকে আছে আমরা এখনও বেঁচে আছি সৌ সবসময় ভালোটাকে দেখার চেষ্টা করবে নেতিবাচকতা নেগেটিভিটি এগুলোকে সব সময় ইগনোর করবে ফেলে দেবে বলে না ডান কান দিয়ে ঢুকিয়ে বাঁ কান দিয়ে বের করে দেয়া ও পর্যন্ত দিবেই না ডান কানে ঢুকায় ডান কানের সামনে দিয়ে বের করে দিয়ে দিবা কানের ভেতর ঢুকানোরই দরকার নাই সে একটা ছোট্ট গল্প বলি তুমি যদি মাটিতে একটা মিষ্টি আর একটা হীরার টুকরা ফেলে রাখো দশ মিনিট পর অনেক পিঁপড়া জড়ো হয়ে যাবে এবং সেই সমস্ত পিঁপড়া ওই মিষ্টিটাকে সব মিলে মাথায় করে নিয়ে চলে যাবে হীরার টুকরা কেনা তার মানে কি এই যে মিষ্টির চেয়ে হীরার টুকরার দাম কম নিশ্চয়ই না হীরার টুকরা যথেষ্ট পরিমাণ দামি মিষ্টির থেকে তো মিষ্টির থেকে তো দামি বটেই তাই না সুতরাং তোমাকে একজন গ্রহণ করছে না বলে তোমাকে বাহবা দিচ্ছে না বলে তোমাকে ইন্সপায়ার করছে না বলে তোমাকে সাহস দিচ্ছে না বলে ভেবো না তোমার দাম কম তোমার মূল্য কম তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না সেই মানুষগুলো পিঁপড়ের মতো ওরা হীরের মূল্য বুঝবে না সো কয়েকটা পিঁপড়ের কাঁধে চড়ার জন্যে কখনো নিজেকে মিষ্টির মতো করে ফেলো না তুমি হিরে তুমি ডায়মন্ড সেরকমটাই থেকো সো অলওয়েজ ফাইন্ড অল দ্য পজিটিভ সাইডস ইন ইয়োর লাইফ সব সময় ইতিবাচকতা খুঁজে বেড়াবে সব সময় নেতিবাচকতার দরকার নেই হ্যাঁ তার মানে কি এই যে আমার খারাপটা যে কেউ বললে আমি সবাইকে ইগনোর করবো না তোমাকে জাস্টিফিকেশন করতে হবে ক্যালকুলেশন করতে হবে যে যেই মানুষটা তোমাকে খারাপ বলছে সে কেন তোমাকে খারাপ বলছে তার কি কোনো লজিক্যাল রিজন্স আছে লজিক্যাল স্ট্রাকচার আছে কোনো দেখো এটাকে বলে কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম তোমার একটা কাজ ভুল হচ্ছে আমি তোমাকে সেটা বলবো যে তন্ময় কাজ না ভুল হচ্ছে এবং তার পেছনে আমি তোমাকে লজিক দেখাবো তন্ময় এই 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 কারণে তোমার কাজটা ভুল হচ্ছে যখন আমি সেই লজিকগুলো দেখাতে পারবো দেন ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট মাই অবজেকশনস রাইট বাট যখন আমি তোমাকে জাস্ট জাস্ট আমি তোমাকে ঘৃণা করি বলে হচ্ছে না কাজ আচ্ছা ঠিক আছে হচ্ছে না বুঝলাম কেন হচ্ছে না বলেন কিছু বলতে পারলাম না সো ইউ হ্যাভ টু মি তাই না আমাদেরকে অনেক কথা শুনতে হয় অনেক সময় আমি জিজ্ঞাসা করি এই যে আপনি আমার এগেনস্টে এই কথাটা বললেন আমি মেনে নিলাম বাট কারণটা কি আমাকে একটু রিজনটা বলেন রিজন বলতে পারলে বুঝি কাজটা আসলে আমার ভুল রিজন বলতে না পারলে বুঝি আউট অফ হেড ট্রেড ঘৃণা করে বলে ঈর্ষা করে বলে জাস্ট এই কথাটা আমাকে বললো এবং তখন আমি বুঝে ফেলি কাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে কাকে ডিনাই করতে হবে ঠিক আছে আর রাইট তোমার সাথে দেখা কেমনে করা যাবে বৃহস্পতিবার আমি তো সবসময়ই বলি যে বৃহস্পতিবার সাড়ে চারটা নাগাদ অফিসে আসলেই দেখা করা যাবে আমার সঙ্গে সেই সময়টা আমি অফিসেই থাকি সো এটা তো আমি সবসময়ই বলি ঠিক আছে 
ওকে আমার ডিপির সাথে মিলে গেছে কংগ্রেচুলেশনস প্রতীক্ষা কংগ্রেচুলেশনস ওকে এই এই কি এই আজকে কবিতা শোনাবো হ্যাঁ আজকে কবিতা শোনাবো কবিতা শোনাবো ওই দিন বলছিলাম পরে শোনাবো আজকে শোনাবো হ্যাঁ গলা ঠিক হয়ে গেছে ডেফিনেটলি আজকে কবিতা শোনাবো আজকে আমি রেডিওতে গানও করছি নো বরি সো গান কবিতা সবই হবে গলা ঠিক হয়ে গেছে না ওকে হাসলে খুব সুন্দর লাগে বুড়ো তোমার থ্যাংক ইউ মেরি থ্যাংক ইউ না না ভয় পাবো তুমি করো প্লিজ না না দেখা যাক না আগে হোক তারপর তোমারে ভয় লাগে তোমার ভয়েস কে না কতদিন বললাম বা একটা সং এখনো শোনাওনি কিন্তু ফিদা কোন সং সেই সংটাকে আমি পারি এমন কোন গান যেটা আমি পারি না সেই গান তো আমি শোনাতে পারবো না বাট যদি এমন কোন গান হয় যেটা আমি পারি তাহলে তো নিশ্চয়ই শোনানোর কথা সো বলো দেখি আরেকবার কোন গানটা যেটা আমি এখনো শোনাইনি আচ্ছা ভাইয়া আমার জীবনটা এমন কেন আমি জীবনে কোথাও শান্তি পাই না মুড অফ মুড অন করার জন্য কিছু কথা বলো চোখ থেকে পানি পড়ছে দেখো তোমার জীবনটা যেমন তার জন্য তুমি দায়ী নিয়ামুল জান্নাত তোমাকে বলছি তোমার জীবনটা যেমন তার জন্য একমাত্র রেসপন্সিবল হচ্ছে তুমি তোমার লাইফের হ্যাপিনেসের দায়িত্ব অন্য কারুর কাছে নাই সেটা তোমার কাছেই এখন তুমি নিজেকে হ্যাপি রাখবা না তুমি নিজেকে স্যাড রাখবা সেটা সম্পূর্ণ তোমার ব্যাপার তুমি যদি মনে করো ওই মানুষটাকে না পেলে আমি কষ্টে মরে যাব তাহলে তুমি কষ্টই পাবা সারা জীবন এই পৃথিবীতে কোনো মানুষ তোমার চোখের পানি মুছে দেওয়ার জন্য আসে নাই তোমার চোখের পানি তোমার নিজেকেই মুছতে হবে এই জন্যই দুইটা হাত আছে তোমার জীবনের রাস্তা তোমার নিজেকেই চলতে হবে এই জন্য তোমার দুটো পা আছে তোমার যদি মনে হয় ওই মানুষটা না থাকলে আমি জীবনে চলতে পারবো না অবশ্যই পারবা কেন পারবা না ওর পা দিয়ে তুমি হাঁটবা ইম্পসিবল তুমি তোমার পা দিয়ে হাঁটবা সো তোমাকে বুঝতে হবে হাউ ইউ উইল বি হ্যাপি এবং তুমি যখন নিজের মধ্যে তোমার হ্যাপিনেস খুঁজে পাবা তখন তোমার জীবন ঠিক হয়ে যাবে যদ্দিন না পর্যন্ত তুমি সেটা খুঁজে পাচ্ছ যদ্দিন পর্যন্ত তোমার হ্যাপিনেস অন্য কারুর কাছে বন্দি অন্য কিছুর মধ্যে বন্দি ততদিন পর্যন্ত তোমার জীবনটা এমনই থাকবে কোথাও শান্তি থাকবে না এবার দ্য প্র্যাকটিস ইজ পন ইউ অনেক দিনের অভ্যাস তো এখন নিজেকে ভালোবাসতে নিজের উপর ডিপেন্ডেন্ট হতে একটু সময় লাগবে বাট প্র্যাকটিসটা করে যাও প্রত্যেক দিন সকালবেলা ঘুম থেকে নিজেকে বোঝাও ইউ আর দ্য ওয়ান টু মেক ইউর সেলফ হ্যাপি ইউ আর ইনফ ফর ইউর সেলফ দেখবা কয়েকদিনের মতো তোমার জীবনটা ঠিক হয়ে গেছে এগুলো কোনো ফালতু সস্তার ফিলোসফি না এগুলো ফিদা তার নিজের জীবনে অ্যাপ্লাই করে বলেই ফিদা এখানটায় বসে বলে এমন অনেক কথা যার রিসপন্স আমি করি না যে কথাগুলো শুধুমাত্র আমি শুনি তার কোনো রিপ্লাই আমি করি না কোনো সাজেশন দিই না কেন দিই না কারণ সেই ব্যাপারগুলো আমি আমার জীবনে এক্সপিরিয়েন্স করিনি সুতরাং সেই সম্পর্কে আমি কথা বলতে পারব না যে জিনিসগুলো আমি তোমাদেরকে বলি তার প্রত্যেকটা ঘটনা আমি আমার জীবনে এক্সপিরিয়েন্স করে আসি হয়তো তোমার কাছে মনে হবে তুমি তো এইটা দেখো নাই তাই তোমার এত সহজে বলতে পারতেছো এই সময়ের মধ্যে দিয়ে গেলে তুমি বুঝতে কত কষ্ট তোমার এটা মনে হতে পারে কিন্তু একটা কথা মনে রেখো সেই সময়টা আমিও পার করেছি আর পার করেছি বলেই সেই সময়টা নিয়ে তোমার সাথে আমি কথা বলতে পারছি এবং যে কথাটা বলছি সেটা জীবন থেকে নেয় রাইট ওকে নিয়ে আমার জানাত হোপ ফর দ্য বেস্ট হোপফুলি তুমি আমার কথা বুঝতে পেরেছো এবং সেই অনুযায়ী তুমি কাজকর্ম করবে হোপফুলি তোমার জীবনে কোথাও না কোথাও শান্তি ডেফিনেটলি তুমি খুঁজেই পাবে ওকে ফারিয়া বিনতে ইফতিফা হাই হ্যালো 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 আমার আপু ওয়াইফাই অফ করতে চেয়েছিল আমি পাঁচ মিনিট টাইম নিয়েছি সো পাঁচ মিনিট লাইভে জয়েন থাকতে পারবো আর রাইট তুমি এত যুদ্ধ করবার কিছু নেই মারি ঘুমায় যাও এই লাইভটা রেকর্ডেড ভার্জন থাকবে এবং এই রেকর্ডের লাইভটা ফেসবুকে তো থাকবে তার সঙ্গে আমাদের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল সেখানেও আপলোডেড হয়ে যাবে সো ইউ উইল নেভার মিস দ্য লাইভ তুমি যে কোনো জায়গা থেকে লাইভটা দেখে নিতে পারবো ঠিক আছে মন খারাপের কিছু নাই টেনশনের কিছু নাই ওয়াইফাই অফ করে ঘুমায় যাও রাত তো হলো ওকে তোমার জন্য একটা কবিতা দাদুর কা দাদুর ক্রাশ দিদা আমার ক্রাশ ফিদা একটা দাঁড়িয়ে একটা স্ট্যান্ডিং অভিয়েশন দিতে চাইছিলাম বাট আমি এখন দাঁড়িয়ে আমার মাথা ক্যামেরার উপরে চলে যাবে মাথা কেটে যাবে তো দাঁড়িয়ে পারতেছে না মনে করে আমি দাঁড়ায় নিছি ঠিক আছে দাঁড়ায় তালে দিচ্ছি দাদুর ক্রাশ দিদা আমার ক্রাশ ফিদা বাহ 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 ওকে বাহ ফিদার গোল্ডেন ওয়ার্স কিন্তু ফিড আমরা ভালোর চেয়ে খারাপটাই বেশি দেখি দ্যাট ইজ আওয়ার প্রবলেম আমরা ভালোর চেয়ে খারাপটা বেশি দেখি দ্যাট ইজ আওয়ার প্রবলেম 
এই প্র্যাকটিসটা আসলে আমাদের করানো হয় না কখনো ছোটবেলা থেকে আমরা তো অনেক কিছু শিখি কিন্তু নেতিবাচকতা ছেড়ে দিয়ে ইতিবাচকতাকে গ্রহণ করা খারাপ জিনিস বাদ দিয়ে ভালো জিনিসটাকে চোখের সামনে দেখা এই প্র্যাকটিসটা বা এই টোটকাটা আসলে আমাদেরকে শেখানো হয় না এটা আমরা এই জীবনে ঠেকে 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 শিখি তো এই জিনিসটা শিখতে পারলে না আমার কাছে মনে হয় হ্যাপিনেসটা ইজি হতো ডিল করা সি হাও আই লিড মাই লাইফ প্রত্যেক দিন সকালে যখন আমি ঘুম থেকে উঠি আমি আমার আল্লাহকে আমি আমার স্রোষ্টাকে আমার ঈশ্বরকে আমি একটা ধন্যবাদ জানাই এই দিনটার জন্য কারণ তিনি আমাকে আরেকটা দিন বাঁচিয়েছেন আরেকটা সকাল দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এবং প্রত্যেক দিন সকালে উঠে আমি নিজেকে এটা বলি আজকের দিনটা বেস্ট হবে আজকের দিনটা আমি ফাটাই দিব অ্যান্ড ট্রাস্ট মি এটা হয় কেন হয় বিকজ তোমার ব্রেইন হচ্ছে তোমার রিমোট কন্ট্রোল তুমি এইটাকে যেরকম ডিরেকশন দিবা ও সেরকম রিয়াক্ট করবে টেলিভিশনের রিমোট কন্ট্রোল যেভাবে কাজ করে বারোতে ক্লিক করলে বারো নাম্বার চ্যানেলে চলে যায় পাওয়ার বাটনে ক্লিক করলে টেলিভিশন বন্ধ হয়ে যায় ঠিক একইভাবে এই রিমোট কন্ট্রোলটাকে কাজ করানো যায় দিস ইজ দ্য ফাইনেস্ট রিমোট কন্ট্রোল ওয়াজ এভার ইনভেন্টেড আমি যখন সকালে উঠে আমার ব্রেনকে কমান্ড দিচ্ছি এই রিমোট কন্ট্রোলে যখন আমি পুশ করছি আজকের দিনটা ফ্যান্টাস্টিক হবে আজকের দিনটা দারুণ হবে আমার ব্রেন কমান্ড নিয়ে নিল এবং সারা দিন আমার সঙ্গে শুধু ভালো কাজগুলোই হয় তার মানে কি শুধু ভালো কাজই আমার আশপাশে ঘটে আমার আশপাশে খারাপ কোনো কাজ ঘটে না আমার আশেপাশের প্রত্যেকটা ঘটনা কি আমার ব্রেন দিয়ে কন্ট্রোলড হয় না আমার আশপাশে যা ঘটনা ঘটার তাই ঘটে শুধুমাত্র আমার ব্রেন অ্যাকর্ডিং টু মাই কমান্ড শুধুমাত্র ভালো জিনিসগুলো আমার চোখের সামনে নিয়ে আসে প্রত্যেকটা জিনিসের একটা ভালো একটা খারাপ দিক থাকে যখন আমি আমার ব্রেনকে ওই কমান্ড দিয়ে রাখি আমার ব্রেন প্রত্যেকটা কাজের প্রত্যেকটা অ্যাকশনের ভালো দিকটাকে আমার সামনে নিয়ে আসে যেদিন ঘুম থেকে উঠে তুমি আরে আজকের দিনটা ডাল হবে কিচ্ছু হবে না আজকে মেরে মেরা দিন ভালো যাবে না আমি শিওর তখন তোমার ব্রেন কমান পেয়ে গেল সেটা এবং সেই একই ঘটনার খারাপ দিকগুলো তোমার সামনে তুলে নিয়ে আসবে অ্যান্ড ইউল বি স্যাড দ্য হোল ডে ওই একই দিন একই কাজগুলো আমাকে হ্যাপি করলো তোমাকে স্যাট করে দেবে জাস্ট বিকজ দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ জাস্ট বিকজ দ্য পারসেপশন জাস্ট বিকজ আমি কিভাবে দেখি তুমি কিভাবে দেখো এই ইতিবাচকতা আমাদেরকে বাঁচায় এবং ফিরা যখন অন এয়ারে বসে বলে সে ভালো আছে সে সত্যিই ভালো থাকে অন এয়ারে মাইক্রোফোনে ফিদা কখনো মিথ্যে কথা বলে নাই অন্তত তার ভালো থাকা নিয়ে এবং ভালো থাকার এই টোটকাটাই আমি সবসময় অ্যাপ্লাই করি ইউটিলাইজ করি তারপরও তোমরা যখন বলো তুমি কিভাবে এত ভালো থাকো আমার না আমি না বুঝি না আমার বিশ্বাস হয় না এভাবেই আমি ভালো থাকি অ্যাপ্লাই দিস টু ইউর লাইফ ট্রাই দিস এটা সাকসেসফুল একটা টোটকা সাকসেসফুল ট্রিক নেভার ফেলড অনিশা রহমান আমি ভেবে নিলাম তুমি সেই লাল গোলাপ যার নিরন্তন পাহারা দেয় এক কাঁটার বাগান স্রোতস্বিনী অঙ্কুরের গান বা ওকে রুকসার আক্তার সিন্থিয়া ফিদা বলো সিন্থিয়া ফাইরোজা নিকামিম হ্যালো ফিদা ভাইয়া চলে এসছি আজকে দেরি হয়ে গেল এখন ক্লাসের বাইরে দাঁড়ায় থাকো দশ মিনিট ওকে ভাও আমি ভূত তুমি কি ভয় পাইছো প্রচুর ভয় পাইছি ভয় আমার শার্ট লাল হয়ে গেছে রক্তে রেড শার্টে ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ ইফতিফা ব্ল্যাক পড়লেও ভাল লাগবে হোয়াইট পড়লেও ভাল লাগবে ইয়েলো পড়লেও ভাল লাগবে কি বলো শুধু রেড তুমি খালি বলবা তোমাকে দেখলেই ভাল লাগে এটাই হবে আচ্ছা ডিপিটার কমপ্লিমেন্ট পেয়ে খুশি হয়ে বলছি কবিতা শোনায়ও মিলায়ে এখন পর্যন্ত শোনাও না কি মিলায় ও ডিপির ডিপি মিলায় কবিতা না না কী কবিতা শোনাবো তুমি বলো সেটা বলো আমি সেই কবিতা শোনাই আচ্ছা তোমার হেয়ার স্টাইল সুন্দর থ্যাংক ইউ সো মাছ লিখি না আর তোকে নিয়ে কবিতা এই গানটা শোনাও এটা কোন গান লিখি না তোকে নিয়ে কবিতা এই গান তো আমি শুনি নাই এই গান তো পারি না আচ্ছা তারপর হচ্ছে এতদিন ভূতের কাছে ছিলাম আমাকে ভূত ধরে নিয়ে গেছিল তার কাছে ও কেমন ছিল সেই অভিজ্ঞতা পিপো ফায়ারফ্লাই বলো তো আমাকে একবার ধরতে আসছিল আমি যাই না আমি বলছি ব্যস্ত আছি যখন ছুটি হবে তখন তারপর আর আসে না আমার আসলে ছুটিও হয় নাই ছুটি হলে আমি একবার যাবো তো তোমার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করো আমার সঙ্গে পিতা জীবনটাই কীভাবে গুছিয়ে নেওয়া যায় প্লিজ বলো ওই তো অহ না এই নিয়েই তো এতক্ষণ ধরে বগর 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 করে গেলাম ওকে কত করে বলি তোমাকে দেখা দাও না থেকে যাও না গানটা গাও ইফতি ফাঁকি কঠিন কঠিন গান এই গানটা বেশ কিছুদিন ধরে আমার প্লেলিস্টে বাঁচছে কত করে বলি তোমাকে দেখা দাও না থেকে যাও না বলে বলে বেলা হয়ে যায় ফিরে চাও না 
na 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 lyrics mon bhai okay uh edike amar happiness to tumi ami ki korbo oi je tumi already bhul pothe hete phelecho ekhono shomoy ache phire jao abaro phire jao phire thik pothe hata shuru koro tasaner bindu ami gaan ta gabo bindu ami gaan ta gabo on air e gabo facebook live e na thik ache ওকে ফিদা কেমন আছো খুব ভালো আছি তাহমিদ চোখ ফিরাতে পারছি না ফিরেতে বলছে কে লাইভ করতেছে কি অন্যদিকে তাকায় থাকার জন্য লাইভ করতেছে না তুমি লাইভের দিকে তাকায় থাকো এবং কথা শোনো ব্যাস আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম মিতু মনি কেমন আছেন প্রিন্স নাজমুল হাই ভাইয়া আমি সুমাইয়া আখতারকে অনেক লাভ করে একটু বলে দেন না হ্যালো সুমাইয়া আখতার প্রিন্স নাজমুল আপনাকে অনেক বেশি ভালোবাসে আমি জানি না তার কি অবস্থা হবে বাট প্রিন্স নাজমুল যেহেতু আপনাকে ভালোবাসে সে আপনাকে তার প্রিন্সেস বানাতে চায় সো যদি আপনার কাছে মনে হয় আপনি তার প্রিন্সেস হতে পারবেন বা প্রিন্সেস হতে চাইবেন নিশ্চয়ই আরকে শান ভাই কমেন্ট করেছে কংগ্রাচুলেশনস লালি কিসের কংগ্রাচুলেশনস ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্যাট বাট আমি ঠিক বুঝি নাই কংগ্রাচুলেশনসটা আসলে কিসের বাট থ্যাংক ইউ ইটস অলওয়েজ বিন আ গুড থিং টু হিয়ার কংগ্রাচুলেশনস ফ্রম ইউ ওকে আরে আমি তারা দুইটা পর্যন্ত শুনি বাট সেটা আপু জানে না তাই ওয়াইফাই অফ করে দেয় আয় হায় তুমি লুকায় লুকায় শোনো আ লুকিয়ে লুকিয়ে শোনা ওকে আর শুনবা কবিতা ও আরও এরকম আছে নাকি এরকম বোম বাস্টিং কবিতা টাইপের কিছু ওয়াট আর সময় পেল না কি সময় পাবে কার সময় বলো আমার জীবনে কারোর দরকার নেই আমার একটু শান্তি চাই আমি লাস্ট শান্তি পেয়েছিলাম বাবার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এরপর থেকে আমার অশান্তি দেখো নিয়ামুল জান্নাত অলরেডি আমি বলে ফেলেছি যে হাউ টু ডিল উইথ ইউর লাইফ রাইট সো আমার ধারণা এই টেক্সটটা আমার সেই কথাগুলোর আগের সো সেই কথাগুলো তুমি মিলিয়ে নাও হোপফুলি দ্যাট উইল মেক ইউর সেলফ হ্যাপি গেলাম টাটা টাটা ভাই ভাই অনু ভালো থেকো ফাতেমা হক দুই দিন 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 ডায়মন্ড রিংয়ের প্রতি অ্যাডিক্টেড হয়ে যাচ্ছি আজ গরিব বলে কিনতে পারছি না সিলভার কোনো একটা রিং কিনে ফেলো দেখে যেন ডায়মন্ড মনে হয় পুতি পুতি আটা বসানো দেখবা দেখে দূর থেকে দেখে ডায়মন্ড মনে হবে যেন মনের ডায়মন্ডই বড় ডায়মন্ড দেখে আচ্ছা সব দেখা শেষ অনু আবার কট খাইছে আচ্ছা আমি বুঝলাম না অনু কি ভালো হবে না কোনো দিন অনু ভালো হয়ে যাও এখনো সময় আছে ভালো হয়ে যাও অনু ভালো হয়ে যাও তুমি কিন্তু বহুবার ধরা খাইছো এখন পর্যন্ত আমার জ্ঞান তুমি তিনবার ধরা খেয়ে গেছো অলরেডি আর কত আর কত কট খেলে তুমি শান্ত হবে বলো আচ্ছা এমডি উজায়ের ইসলাম হাই হ্যালো আসান হাবিব রাজু কি লিখলো দেখি তো সব কবিতা আচ্ছা এটা তো আপনি আমাকে লিখেছেন আমার পোস্টের কমেন্ট সেকশন আপনি লিখেছিলেন এই লেখাটা কিন্তু আহসান হাবিব রাজু ভাই একটা প্রশ্ন আছে আপনার কাছে সব কবিতার শেষে তুমি সব গল্পের শুরুতে তুমি তাইলে সব কবিতার শুরু থেকে সব গল্পের শেষে কে সেইখানে কি অন্য কেউ মানে আপনি কি সেই স্কোপটা ক্রিয়েট করতেছেন আই হ্যাড দ্য কোয়েশ্চেন টু ইউ আবার লিখছেন ভোরের কুয়াশায় তুমি যেই ভোরবেলায় কোনো কুয়াশা থাকে না যেই ভোর আলোকোজ্জ্বল সুন্দর ভোর হয় সেই ভোরে কে বলেন এই এই ফাঁকগুলা কেন এই জায়গায় কি আপনি তুমি ছাড়া অন্য কাউকে বসানোর প্ল্যান করছেন আমি সেই প্রশ্ন আপনাকে করেছি আপনি উত্তর দেন নাই এবার দেন দেখি আর কাজ নাই খালি আমাকে এই স্টক করতে হবে বারবার খালি আমি কেন কেন আসলে শান ভাইয়ের পক্ষ থেকে আমি একটা অ্যান্সার তোমাকে দিচ্ছি অনু আমরা ন্যাচারালি ভালো মানুষ খুঁজে বেড়াই না ভালো মানুষেরা আপনাতেই সামনে চলে আসে এবং ভালো মানুষদের চিহ্নিত করতে হয় না খারাপ মানুষদের বাটপার যারা তাদেরকে চিহ্নিত করতে হয় ফলত আমরা তাদেরকে স্টক করে বেড়াই যারা দু নম্বরই করে বেড়ায় যারা দুটো মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় যার কারণে তোমাকে স্টক করা হচ্ছে আমি জানি না অ্যাকচুয়ালি শান ভাই এই ফিলোসফি থেকে তোমাকে স্টক করছেন কি না বাট সাধারণত আমরা এরম স্টকগুলোই করি ট্র্যাক করবার জন্যে তো তুমি কিন্তু বারবারই কট খেয়ে যাচ্ছ একটু সাবধান হ্যাঁ পথ চলার ক্ষেত্রে ওকে সামি আক্তার হ্যালো 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 এই পৃথিবীতে ভালোবাসা হলো পবিত্র এক প্রকার অনুভূতি যে অনুভূতি সবার কপালে থাকে না আবার অনেকে এই অনুভূতি খুব কাজ থেকে অনুভব করলেও বুঝতে পারে না আবার এমন অনেকেই আছেন যারা যাদের মধ্যে এই ভালোবাসার অনুভূতি বিদ্যমান থাকলেও সেই অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারে না এর নামই ভালোবাসা মূলত ভালোবাসার পরিধি বৃদ্ধি পায় প্রকাশে এই ভালোবাসাকে আপনি যত বেশি প্রকাশ করতে পারবেন আপনার ভালোবাসার আধিপত্য তত বেশি বৃদ্ধি পেতে থাকবে 
মোটামুটি ভালোবাসার রোজ নামচা পড়ে ফেললাম একটা থ্যাংক ইউ সো মাছ আহসান হাবিব রাজু ভাই ওকে ফিদা ভাই কেমন আছেন খুব ভালো আছি বিদুষ দা আপনি কেমন আছেন আপনার দিনকাল কেমন যাচ্ছে বাই বাই গুড নাইট হ্যাঁ হয়ে গেল গুড নাইট জাস্ট লাইভের জন্য টাটা বাই বাই মেরি ভালো থেকো যুক্ত হয়ে গেলাম ভালোবাসার মায়ার টানে সাথে যে সবসময় শুনছি আজকে লাইভ আড্ডা থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম আহসান হাবিব রাজু লাল মনিরহাট থেকে তানহা রহমান ভাই লুকিং সো গুড আমি ফিদা হয়ে গেলাম এতদিনে তানহা আমাকে তো প্রত্যেক দিনই লুকিং গুড তোমার তো প্রত্যেক দিনই ফিদা হয়ে যাওয়ার কথা সো ইউ আর ইউ ইউ আর অ্যাকচুয়ালি লাইট সত্যি অসাধারণ লাগছে আপনার লাইফ থ্যাংক ইউ সো মাছ রাজু ভাই থ্যাংক ইউ ইফতিফা মাঝে মধ্যে মন ব্রেনকে কাজ করতে দিবে না কারো কাছে এক্সপেকটেশনস রাখলে সেটা মনে আঘাত করে তখন ব্রেনকে কাজ করাতে পারা যায় না দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম এক্সপেকটেশন রাখবে কেন এবং এক্সপেকটেশন রাখবা কার কাছে সে যদি এমন কাউকে পাও যে অ্যাকচুয়ালি যার জন্মই হয়েছে তোমার এক্সপেকটেশন রক্ষা করবার জন্য তোমার মন রক্ষা করার জন্য তোমাকে ভালোবাসার জন্য তোমার তোমাকে দেওয়া কথা রাখার জন্য তখন এক্সপেকটেশন রাখবা বাট ইন দিস মাইটি ওয়ার্ল্ড দেয়ার ইজ নো ওয়ান হু বন্ডস টু বি উইথ ইউ ট্রাস্ট মি এই পৃথিবীতে এমন একজন মানুষও নেই যে তোমার এক্সপেকটেশন ফুলফিল করবার জন্যে তোমাকে দেয়া কথা রাখার জন্যে তোমার মন রক্ষা করার জন্যে কিংবা তোমাকে ভালোবাসার জন্য জন্মেছে এই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন চাহিদা প্রকৃতির অদ্ভুত সব চাহিদা থাকে এবং সেই চাহিদা পূরণের জন্যই এক একজন মানুষের জন্ম হয় সেই মানুষের জন্মটা হয়ই সেই দায়িত্ব পালন করবার জন্য পৃথিবীতে যখন সেই মানুষটা তার সেই দায়িত্ব পালন করে ফেলতে পারে তখন তার মৃত্যু হয়ে যায় এটা খুব সহজ একটা ক্যালকুলেশন এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটা মানুষের জন্ম হচ্ছে কিছু না কিছু কাজ করার জন্য ফলত তুমি যদি কাউকে এক্সপেক্ট করো যে তোমার সঙ্গে সে আজীবন থাকবে তোমাকেই নিয়েই সে মেতে থাকবে তবে সেটা ভুল এই প্রকৃতিতে তার জন্ম সে জন্য হয়নি সো এটাকে আসলে বলা হয় লিভিং ইন দ্য মোমেন্ট এই যে আজকে রাতে আজকে রাতে তুমি যার সঙ্গে কথা বলছো যে মানুষটা আজকে রাতে তোমার মনটা ভালো করে দিল তুমি তার প্রতি আজকে রাতেই কৃতজ্ঞ থাকো আজকে রাতটার জন্যই তুমি কৃতজ্ঞ থাকো যে আজকের এই অদ্ভুত দুঃসহ রাতটাকে সেই মানুষটা ভালো করে দিল তুমি সেজন্যই তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকো আগামীকালের রাতটাও সেই মানুষটাই রাঙিয়ে দেবে সেটা এক্সপেক্ট করো না তোমার অদ্ভুত বিষণ্ন রাতগুলোকে সুখের আলোয় ভরিয়ে দেওয়ার জন্য সেই মানুষটার জন্ম হয়নি হ্যাঁ আজকে তার সময় হয়েছে আজকে সে তার কাজের ফাঁকে সময় পেয়েছে বলে আজকে সে তোমাকে হেল্প করেছে মাত্র বাট তার মানে এই নয় সে আজীবন বাধা পড়ে গেল তোমার মনটা ভালো করার জন্য কালকে সে এরকম নাই থাকতে পারে কালকে সে চেঞ্জ হয়েই যেতে পারে আজকের এই দিনটাতে এই সময়টা যারা তোমরা লাইভে আছো আমার সঙ্গে বা রেডিওয়ে আমাকে শুনছো ভালোবাসছো তারা আগামীকালকেও আমাকে একইভাবে ভালোবাসবে একইভাবে লাইভে এসে বসে থাকবে একইভাবে কথা শুনবে যেটা আমি এক্সপেক্ট করি না ইউ হ্যাভ ইউর ওন লাইফ এবং তোমাকে সারভাইভ করার জন্য যে কোনো কিছু করতে হতে পারে ইউ নিড টু চেঞ্জ ইউর সেলফ ইউ নিড টু অ্যাডাপ্ট ইউর সেলফ অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিচুয়েশন সিনারিও রাইট সো এটাকেই বলে লিভিং ইন দ্য মোমেন্ট এই মুহূর্তে বাঁচা এই মোমেন্টটাতে বাঁচা এইটাকে ক্যারি করতে হবে সব সময় নেভার এক্সপেক্ট ফ্রম এনি ওয়ান নেভার যত বেশি এক্সপেকটেশনস তত বেশি মন খারাপ তত বেশি কষ্ট তত বেশি যন্ত্রণা জাস্ট এক্সপেক্ট ফ্রম ইউর সেলফ নট টু এক্সপেক্ট ফ্রম আদার্স নিজের কাছে এটাই চাও যেন অন্য কারোর কাছে কিছু প্রত্যাশা না করো এবং তোমাকে ভালো রাখার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট রাইট বেশ অনেকগুলো কমেন্ট জমে আছে সময় শেষের দিকে দেখা যাক দৌড়ে কিছু কমেন্ট করব এই দেখো ভালো থাকতে কেউ দেন একটু শান্তিতে তোমাকে কমেন্টও করতে দেয় না কংগ্রেচুলেশনস আসসালামু আলাইকুম দাদু কেমন আছো অনেকদিন পর তোমাকে মুই শুনতেছি অনেক ভালো লাগতেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ রায়হান হাওলাদার ফিদা ভাইয়া এই ফিদ ভাইয়া এই বলো বলো উনিশা বলো শুনতে পাচ্ছি বলো বলো ভাই আমি তোমার তো সবসময় ভালো থাকি বিদুষ দা দ্যাটস গ্রেট যে কোনো একটা সুন্দর কবিতা শোনাও তোমার ফেভারিট কিছু আমার ফেভারিট কিছু একটা সুন্দর কবিতা একটা সুন্দর কবিতা দেখি খুঁজে বার করি একটা দাঁড়াও ও 
অনেক দিন দেখা হবে না তারপর তারপর একদিন দেখা হবে দুজনেই দুজনকে বলবো অনেক দিন দেখা হয়নি এইভাবেই যাবে দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর তারপর একদিন হয়তো জানা যাবে বা হয়তো জানা যাবে না যে তোমার সঙ্গে আমার অথবা আমার সঙ্গে তোমার আর দেখা হবে না আর দেখা হবে না তারাপদ রায়ের কবিতা এক জন্ম ওকে দেখছো তোমার টি শার্ট আর আমার হিজাবের কালার সেম হয়ে গেছে হাই ফাইভ আচ্ছা এদিকটা এদিকটা আর 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 যে কমেন্টগুলো অনেক অনেক কমেন্ট জমা পড়ে গেছে সেই কমেন্টগুলো আমি নিজে ডেফিনেটলি পড়ে নেব বাট ফেসবুক লাইভে আসলে কাউকে ভালোবাসা কি খারাপ অবশ্যই কাউকে ভালোবাসা খারাপ না প্রেমে পড়া ভালোবাসা অদ্ভুত রকমের সুন্দর অনুভূতি কিন্তু তুমি একজনের প্রেমে পড়েছো তুমি একজনকে ভালোবেসে ফেলেছো তার মানে এই নয় সেই মানুষটারও তোমাকে ভালোবাসতেই হবে সেই মানুষটারও তোমার প্রেমে পড়তেই হবে ধরো আমি মিস্টার মিস্টার কেন আমি ধরো অমুকের প্রেমে পড়েছি সেটা আমি পড়তেই পারে তাকে আমার ভালো লাগে তাকে আমার ভাল লাগে তার আচার আচরণ আমার পছন্দ সে যেভাবে করে কথা বলে সেটা আমার ভাল লাগে আমি তার প্রেমে পড়ে গেছে এটা হতেই পারে কিন্তু আমি যে মানুষটার প্রেমে পড়লাম তারও আমার প্রেমেই পড়তেই হবে আমাকে ভালোবাসতেই হবে এমন কোনো বাধ্য বাধ্যকতা নেই তো তুমি কাউকে ভালোবাসো তুমি কারোর প্রেমে পড়ো বাট কখনো এক্সপেক্ট করো না সেই মানুষটাও তোমার প্রেমে পড়বেই সেই মানুষটার অন্য চয়েস থাকতে পারে সেই মানুষটার অন্য দাবি থাকতে পারে সেই মানুষটার অন্য পয়েন্ট অফ ভিউ থাকতে পারে পারসেপশন থাকতে পারে সে হয়তো অন্য কাউকে ভালোবাসতেই পারে সো কাউকে ভালোবাসা খারাপ না কিন্তু সে আমাকে ভালোবাসবে এই জেদটা করা এই এক্সপেকটেশনটা রাখা আসলে খারাপ ঠিক আছে ওকে সো ফেসবুক লাইভের যে বাকি কমেন্টগুলো এখানে আছে না যতগুলো আমি ফেসবুক লাইভে বসে পড়তে পারলাম না সেইগুলো আমি ডেফিনেটলি 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 আমি পড়ে ফেলবো নো ওয়ারিজ একদম সবগুলো টেক্সট আমি পড়বো এখন অন এয়ারে মানে যখন গান বাজবে তখন বসে বসে আমরা আমি সেগুলো সব পড়ে নেব নো ওয়ারিজ রাইট সো এই মুহুর্তে ফেসবুক লাইভ থেকে বিদায় নিচ্ছি ফিরে আসবো আবারও রেডিওতে থাকবো ঠিক রাত দুইটা পর্যন্ত ঘড়ির কাঁটা টুয়েলভ ফিফটি ফাইভ সো ফিরে আসবো ঠিক রাত একটার সময় আরও একবার